，你的脑子没问题吧？我知道我不应该参与这个案子，但是这个案子冯律已经接了，我是他的助理，我必须协助。助理怎么了？助理就应该不分是非吗？不分善恶吗？我是受我的委托人来调查。十一月八日当晚，家住柳芳城五号楼一单元的李帅，在小区里受伤的事情。情报详细说一下当天的情况。我们说了，是他自己从车上摔下来受伤的，我们没打他。我说段小姐，这当时不是你帮着俺把人给抓住了吗？那他受没受伤，你心里不是最清楚吗？咋现在反过来帮助他们来告俺嘞？你啥意思嘛？请配合调查。当天都有哪些人在？不知道。我能看一下当天的值班记录吗？没有。我们偷人是，要不我们偷打个电话，偷咋处理吧？啊、哦。喂。喂，头。嗯。上回朋友请的人，现在来告咱来了。告咱们来了。对呀、啊。告就告吧，不怕，咱们有理。哎呀，你知道律师是谁？谁呀、啊？邓草草，邓草草啊！哎呀，就是当时他帮着咱们把人给抓住了。当时他不是在场吗？他最清楚这个情况。他现在还帮着咱不讲理来告咱呢。你说这叫啥事儿？干嘛？我听说你们律师事务所把那案子接了，帮助那孩子妈妈告我们保安，有这事儿吗？对啊。为什么要这么做，邓草草？当时你在场，什么情况你最清楚啊？你不用这么紧张啊。这个案子他们不一定打得赢。这不是打赢打不赢的问题，是你不应该这么做，邓草草。当时你帮着保安。一起抓那个孩子，你应该还记着吧？就算现在孩子妈妈起诉我们，你应该做的是证人，而不应该是辩护方。你的脑子没问题吧？我知道我不应该参与这个案子，但是这个案子冯律已经接了，我是他的助理，我必须协助。助理怎么了？助理就应该不分是非吗？不分善恶吗？邓草草，我很不理解你现在的行为，你很让我失望。还有上次视频的事儿。我真是对你刮目相看。你个小保安冒充什么老总训人啊？你不用理解我，这是我的专业素养，对待客户不分好恶。你不也天天诸神行头，在那冒充大款骗女人吗？你也没比我高尚多少。可是刚给他们负责任孙南威打过电话，约下周一见面啊。再打电话取消。两小时前，北奥来电话通知我们下周去谈法务团的事儿，可两分钟前又来电话取消了。这是为什么？啊，这就是你们干的好事儿啊！我说过，那个小屁孩的案子能接吗？不能接，这是明摆着跟北奥对着干呐、啊。跟别人没关系，这个案子是我定下来的。再说了，北奥同志的律所可不止我们一家，能不能选上还不一定呢。反正这案子多半是败诉，没什么影响吧？没什么影响。问题是现在我们已经被 pass 了。曹操，你跟龚健关系不错，要不你帮我们去说说好话？跟他说有什么用啊？我跟他吵了一架。啊？你你怎么能跟他吵架嘛？他是很重要的人吗？我好心跟他说这个案子，让他不用担心，他不会输的。他反倒说我没有职业道德，还扯出视频的事情，说我们人前一套，背后一套。哎呀，我真是搬起石头砸自己的脚哦。这跟你有什么关系啊？实话告诉你们吧，那个视频。是我让朋友发到柳芳城的论坛上边的
，完了，完了，完了。老婆，阿、啊、宝，前妻啊，你帮帮我忙吧。姐夫，您这大人有大量，再给孙南威他们律所一次机会呗。如果我们北鳌集团的法务团是一个没有基本是非观。和社会责任感的团队，我会很担忧的，你懂吗？那你也不能眼睁睁看着律所倒闭吧？啊，你你就看着我孩子他爹，还有邓草草和他儿子，和西北风吧。那就让他们修修心，走正道，好好做生意。你看您这话说的，人家也没走什么歪门邪道啊。我都跟你说了很多次嘛，多是败诉。再有。邓草草是坚决反对接这笔案子的，是有人压他，所以他也没办法。再说邓草草一个人带着孩子，真挺不容易的。啊，不方便是吧？方便方便，进来。哦，呃，一份文件要你签一下。嗯，那就想办法让他换个工作，别赶这趟浑水。你连他也不待见了。说人家不待见我，路遥知马力，日久见人心。面对一个眼睛里面只有钱的人，我没什么好说的。邓草草如果眼睛里只有钱的话，她跟你在这耗什么呢，姐夫啊？你别忘了，你现在在她眼里不是什么北鳌集团的老总，你就是一个保安。这事儿给忘了。小米，嗯，今天几号啊？九号李帅，李帅，你谁啊？上尉律师所律师助理邓草草，我也住这儿。找我有事吗？送给你的，祝你生日快乐。虽然晚了一天，谢谢。这是你们的客户服务？不是，是我个人的一点心意。你妈还没回来呢，还是她又走了？你问这个干什么？多久能跟父母在一起过生日了？几年吧。其实你昨天第一次泼油漆，是想让物业通知你爸妈回来，对吗？我不知道你在说什么。只可惜他们还是没回来，所以你再泼油漆，因为你生气。你生气他们为什么不回来？为什么把生意看得比你还重？跟你有什么关系？你不敢承认啊！你爱你的父母，你父母也爱你，只是你们表达的方式不健康。你妈妈明知道是你自己摔倒的，还要告保安队说他们故意伤人，她这不是爱你，是在害你。你一个拿我妈钱的人，你有什么资格说她？只要你们愿意撤诉，钱可以退给你们。这件事情是你不对。你应该跟保安队道歉。神经病。